Buenas tardes, alumnos, profesora. Podemos comenzar con la clase. Ahí le brindo el host. Gracias, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fabiola, Valeria, Isabel, Sofía. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hola, ¿cómo estás? A ver, chicos, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Eh, vamos a ir recordando porque lo que vamos a ver hoy día son eh, reacciones también ya la parte final de reacciones químicas con respecto a redox, pero la clase pasada vimos, acuérdense, eh, sobre reacciones químicas, la parte de la teoría, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es la teoría para poder realizar bien, eh, bueno, los tipos de reacciones, ya saben que problemas tipo pueden venir de la clasificación de las reacciones, ¿no? Eh, ¿Cuántas tipos de reacciones hay, en cuántas se clasifican, eh, te dan una reacción y te dicen de qué tipo es, el balanceo de ecuaciones químicas también es importante. Habíamos visto dos, dos tipos de balanceo. A ver, vamos a ir recordando ya, para poder... <coughs> A ver, esto es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Estábamos hablando sobre los, eh, la clasificación de las reacciones y en realidad hay varios, varias este, clases de reacciones, ¿no? Por ejemplo, reacciones también te puedes decir reversibles o irreversibles, ¿no? Cuando una reacción es reversible, cuando una reacción es irreversible, también te lo pueden pedir, ¿no? Entonces, ahí me fijo mucho en, eh, en el aspecto de la ecuación química. Recuerden que una ecuación química se divide en dos partes, reactivos, sustancias iniciales, y productos, sustancias finales. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como nos vamos a nosotros este, a comunicar. Cuando me aparecen estas dobles flechas, significa que es una reacción reversible. ¿Ya? Puedo tener al final parte de los reactivos, parte de los productos. La clasificación de reacciones vimos varias, ¿no? Una de ellas eran las reacciones de combinación. No solo le pueden llamar combinación, le pueden llamar síntesis, composición, asociación, adición. Ya, entonces es varios reactivos, un solo producto, ¿no? Por eso se le llama síntesis, adición, un solo producto. Luego también vimos la descomposición. Eh, un solo reactivo se descompone, ya sea bajo efectos de, de energía, de calor, etcétera, de condiciones, de diferentes condiciones, se puede descomponer en varios productos. Entonces, eso es una descomposición. También se le puede decir disociación. Ya se disocia. Entonces ahí habíamos visto un montón de ejercicios. Generalmente es con calentamiento, ¿no? Eh, con eh, agregarle calor. Entonces así se descompone. Luego habíamos visto lo que es el desplazamiento simple. <ríe> en el desplazamiento simple eh, también le pueden llamar sustitución simple o simple desplazamiento, ¿no? Eh, esos son los términos. Y aquí lo, lo que nosotros tenemos que recordar es que nosotros en la ecuación tenemos a un elemento como reactivo y lo que me va a generar también es un elemento como producto, ¿ya? Y los demás serían compuestos. Ahora, ¿de qué depende que ese elemento eh, desplace, no? Si yo veo esta ecuación, veo que este elemento A está desplazando al elemento B. Entonces, solo es en un solo sentido. Ahora, ¿por qué desplaza el elemento B? Porque es mucho más reactivo. Habíamos visto los elementos que son más reactivos que otros, o más activos, también se le puede decir. ¿ya? Entonces, ¿quiénes eran los elementos más activos, más reactivos? En el caso de los metales, eran los metales alcalinos, ¿no? los del grupo 1A, 1 y 2A. ¿No? Los eh, metales pesados son un poco menos reactivos que estos de aquí, los, los más livianos. Luego venía eh, el hidrógeno, 
que estaban en la parte inferior, y debajo del hidrógeno también tenemos a otros metales alcalinos, perdón, metales este, de transición, ¿no? Como es el cobre, la plata, el oro, que son mucho menos reactivos, ¿ya? Entonces, depende de la actividad del elemento, es que puede desplazar, eh, en este caso, al al elemento, bueno, B, ¿no? En este caso, el elemento B sale, ¿no? Sale, eh, en este caso estaba como ion acompañado de C y al salir ya sale como elemento, ¿no? Lógico que cuando ustedes saquen a ese elemento debe estar en la forma más estable, ¿no? Si sacan al hidrógeno, el hidrógeno no va a salir como H nada más, ¿No? Tiene que salir como hidrógeno 2, como gas, porque es estable. Entonces, de ahí ya puedes hacer el balanceo, etcétera, ¿no? Lo que te pida. Muy bien, entonces, ahí está. Y luego teníamos, habíamos hablado de las reacciones de metátesis. En estas reacciones también se le llama doble desplazamiento, desplazamiento doble o doble descomposición. ¿Por qué? Porque aquí hay, eh, es como, se va a dar como un ciclo, o sea, va a ser simultáneo, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo veo que para que me dé AD, A debió desplazar a C, ¿no? Y C simultáneo, o sea, entre ambos, se desplaza, ¿no? Hay un intercambio. Entonces, ah, por eso se le llama doble desplazamiento o desplazamiento doble, ¿ya? Pero acuérdense que es simultáneo. No es que primero se da uno y después da... no, es simultáneo. Otra de las cosas que tú puedes diferenciar es que aquí tú no tienes elementos. Lo que estás originando son eh, reactivos compuestos y productos compuestos. ¿no? no hay elementos. Entonces, de eso se trata. Ahora, en las reacciones de metátesis o doble desplazamiento, tienen que tener cuidado porque ahí hay tipos de reacciones de las que también hablan. ¿No? De repente en el examen no te dicen metátesis, pero te dicen neutralización. O no te dicen eh, precipitación, sino te dicen metátesis. Entonces, tienes que recordar que las reacciones de neutralización y las reacciones de precipitación están dentro o forman parte de las reacciones de metátesis. ¿No? Reacciones de doble desplazamiento. Claro, eso lo sabrías, este... Viendo, ¿no? Viendo la ecuación química, pero también pueden preguntarte en forma de, de verdadero o falso, ¿no? Entonces, tienes que acordarte de esas dos reacciones. Ahora, recuerda también que las reacciones de neutralización se dan entre un ácido y una base. Un ácido, en este caso ácido hidrácido, con una base porque es un hidróxido. Recuerden que los hidróxidos son bases. Entonces, ahí está. Los hidróxidos te forman sal más agua. Abajo tenemos un ácido oxácido. Más el hidróxido, la base te da sal más agua. Una reacción de precipitación sí es eh, una formación de un sólido. ¿no? Eh, tú tienes aquí acuoso, acuoso. Son dos sustancias eh, que se pueden disolver en agua. Las mezclas, o oh, perdón, las combinas. ¿Y qué te va a generar? Un precipitado. ¿no? Un precipitado eh, blanco, ¿no? Dependiendo qué, qué compuesto sea. Entonces, un precipitado más, te pueden poner la flechita o te pueden poner eh, entre paréntesis S. Significa que es sólido, ¿ya? Entonces, tienes que ver muy bien qué es lo que te están dando también, ¿no? Eh, si es un elemento, tú no puedes descomponer un elemento y eso es lo que vamos a ver hoy día para poder balancear redox, ¿ya? Muy bien, entonces ahí están clases eh, de reacciones de metátesis. Esto es parte de la teoría, ¿no? Que generalmente viene como preguntas. Ahí habíamos visto de los elementos más activos, generalmente en simples desplazamientos, se dan eh, la actividad, ¿no? Te pueden preguntar quién, quién es más activo que otro. Aquí está la tabla de, la, de las actividades, ¿no? Acá tenemos los alcalinos, alcalinos terrios, acá tenemos los metales de transición, pero solo eh, algunos metales de transición 
Tenemos el hidrógeno por acá abajo, es menos activo, pero acá también tenemos metales de transición, pero son metales de transición muy, muy, muy eh, poco activos. ¿Ya? Casi no hay reacción. También habíamos hablado de los halógenos, también hay una cierta reactividad. Nosotros sabemos por tabla periódica que el flúor es el más reactivo ¿no? en los halógenos. Entonces, va así la reactividad, flúor más activo, cloro, bromo, yo. ¿no? También puede ser que se dé en compuestos halógenos. Y por último, teníamos... Eh, otro tipo de, de reacciones, pero ya tiene que ver con cambios de energía. Habíamos hablado de reacciones exotérmicas y de reacciones endotérmicas. Entonces, cuando yo sé que es una reacción exo, cuando hay liberación de energía, ¿no? Cuando la energía, la liberación de energía está en el lado de los productos, porque es lo que estoy formando, ¿ya? Eh, puede estar como energía, puede estar como calor. Entonces, cu ambos, cualquiera. O puede estar como números también, ¿no? ¿Qué significa este 185 kilojoules? Justamente es energía. Entonces, me está diciendo que esta reacción es exotérmica. En cambio, cuando la energía aparece en el lado de los reactivos, me está hablando de una reacción endotérmica. O sea, esa reacción necesita que le des calor, energía, para que se genere. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? También puede ser endotérmica. Recuerden que para que se genere una reacción química debe haber un cambio químico. Entonces, eh, necesitan dos cosas súper importantes. ¿no? Nunca se olviden de la teoría de las colisiones. Entonces, se necesita que tenga la energía de activación, o sea, la energía mínima necesaria para poder formar productos eh, y necesitas la orientación adecuada. Todo eso por medio de las colisiones, lógico, ¿no? Choques. Aquí tenemos también otro... Oh, aquí también ya, eh, tenemos la, la ecuación. También, dependiendo de la variación de entalpía, puedes saber si es una reacción endo o exo. ¿Ya? De repente no te ponen energía, calor, pero sí te dan la entalpía, el cambio de entalpía. Entonces recuerda que el cambio de entalpía tiene que ver con calor absorbido o liberado de la reacción, pero eh, para ciertas moles. ¿Ya? Eso es el, la variación de entalpía. Ahora, eh, si la entalpía en este caso es positiva, porque es 300 kilojoules, te está hablando de una reacción endotérmica. ¿Ya? Endotérmica, o sea, absorbe calor del medio, del exterior, para llevar a cabo esa reacción. En cambio, si fuese negativa esa variación de entalpía, estaríamos hablando de una reacción exotérmica. ¿Ya? Esa reacción libera energía. Entonces, también se puede hablar de exo o endo cuando hablas de variación de entalpías. ¿Ya? La entalpía no es más que... Eh, una energía, ¿no? Eh, saber cuánta energía absorbida o cedida eh, genera la reacción, pero por una cierta cantidad de moles, ¿ya? Y por último habíamos hablado sobre las reacciones de combustión, otro tipo de reacciones, ¿ya? Las de combustión son muy preguntadas y también eh, no solo en conceptos o cómo se da la reacción de combustión completa, incompleta o en deficiencia de oxígeno, sino que también te pueden preguntar mucho sobre la, el balanceo de estas ecuaciones de combustión. Ya, como les había dicho, son muy preguntadas. Combustión completa, ¿por qué? Porque te genera CO2. Ya, eh, reacciones de combustión, necesitas un combustible, generalmente son hidrocarburos, Necesitas el comburente, que vendría a ser el oxígeno, y necesitas una pequeña energía, etc. ¿no? Son tres cosas que necesitas para llevar a cabo una combustión. Una combustión completa, porque hay un eh, exceso de oxígeno en el ambiente, etc. Entonces, te genera CO2, ya como producto. Y la coloración de la llama es una azul verdosa. Cuando tú tienes una reacción eh, de combustión incompleta, 
generalmente ya tienes menos cantidad de oxígeno. Y eh, lo que te forma ya no es, claro, por eh, menor cantidad de oxígeno ya no forma CO2, sino lo que formas ahora es el monóxido de carbono. Y la coloración de esa llama es amarilla. ¿Ya? Entonces, ahí ah, se está generando el CO, el monóxido de carbono. Y también existe la combustión, pero cuando ya el oxígeno es muy escaso, ya casi no hay oxígeno. Entonces, ahí se genera el famoso hollín, ¿no? Esa sustancia sólida negra, que es carbono, ¿no? Es carbono sólido. Entonces, ahí generas tú el carbón, ¿ya? El famoso hollín. Entonces, esos son los tres tipos de combustión que también tienes que conocer. Luego de eso, de la parte teórica de reacciones, ya vimos el ajuste de esas reacciones químicas, ¿no? Habíamos visto ya anteriormente el método del tanteo, ¿no? O de simple inspección, y vimos lo que es el método de algebraico, ¿ya chicos? Entonces, pueden usar cualquiera de ellos, el que ustedes mejor lo manejen, ¿ya? Pero lógico, eh, tiene que ser rápido, ¿no? Para eso tienes que practicar. Entonces, ahí habíamos visto algunos ejercicios para que ustedes puedan eh, practicar. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Ni una? ¿Todo bien? Eh, recuerden que el método de los coeficientes tienen que poner los coeficientes, ¿no? Y balancear cada uno de los átomos, tanto en los reactivos como en los productos. Si tú balanceas, recién te va a generar... Eh, a ver. ¿Todo bien ahí? ¿Desean que hagan un, un ejercicio con coeficientes o pasamos al siguiente? ¿Todos se entienden hasta ahí? A ver, chat, los chats están abiertos. ¿Todo bien? ¿Se entiende bien o desean que haga un ejercicio con coeficientes? Ustedes dirán. Ya, voy a hacer uno, ¿ya? Creo que la vez pasada hice el de combustión. Ya. O sea, si ustedes tendrían que hacer, por ejemplo, el primero lo voy a hacer por, por tanteo, ¿ya? Que es sencillo y por ahí, no sé, hago el tercero, el segundo, como ustedes deseen. A ver, eh, tanteo, yo siempre eh, prefiero que le hagan el tanteo, bueno, al menos el de combustión, porque es mucho más rápido, ¿no? Pero depende de ustedes. Por ejemplo, eh, el tanteo, ¿cómo sería, no? Carbonos. Recuerden que lo primero que tengo que balancear son metales. Eh, acá no hay metales. Lo segundo que tengo que balancear son no metales, pero no metales diferentes al hidrógeno y al oxígeno. ¿ya? Por ejemplo, aquí el carbono. Carbono 3. Tres carbonos por el lado de los reactivos. También debo tener tres carbonos por el lado de los productos. Pero acá yo veo que tengo solo uno. Entonces voy a multiplicarlo por tres. Todo lo que ustedes quieran multiplicar son los coeficientes. No pueden eh, modificar los subíndices porque estarían modificando el producto, la sustancia, el compuesto en sí. ¿No? Si tú le pones acá tres, ya no sería agua, no sé qué sería eso. ¿No? Entonces, eh, no puedes modificar los subíndices. ¿ya? Lo que sí puedes modificar es los coeficientes. Ya está, entonces ahí tienes tres carbonos, tres carbonos. Tercero, lo que en este caso ya puedes balancear el hidrógeno y al final el oxígeno. ¿Por qué dejo al final el oxígeno? Porque aquí el oxígeno está libre. Entonces ya puedo poner aquí cualquier coeficiente, ¿no? Que me convenga. Entonces prefiero primero trabajar el, el hidrógeno. Acá son ocho hidrógenos, ¿no? Porque acá es uno, lógico. Si no hay nada, quiere decir que es uno. Entonces, ocho hidrógenos. Aquí por este lado yo veo que solo tengo dos. Entonces, para que sea ocho, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarle por cuatro, pues, ¿no? Cuatro por dos, ocho. Y ya tendría los ocho hidrógenos. Ahora, ¿qué me toca? Los oxígenos. Acá solo tengo dos oxígenos por el lado de los reactivos. Por el lado de los productos, ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo que sumarlos. Acá sería... Tres, son tres moléculas de CO2. O sea, en total, ¿cuántos átomos de oxígeno tendría? Tendría seis, ¿no? Si cada, a, cada molécula tiene dos oxígenos, yo tengo tres. Serían seis oxígenos más 
como son cuatro moléculas de agua, tengo cuatro oxígenos. Entonces sería 6 más 4, 10 oxígenos. Pero acá solo tengo 2. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarle por 5. Si yo le multiplico por 5, ya tengo 10. Y ya está. Todo está balanceado. ¿Cuáles son los coeficientes? 1, 5, 3 y 4 coeficientes. ¿Ya? Entonces de esa manera se hace el tanteo. Lo mismo pueden hacer aquí. A ver, voy a hacer el método del coeficiente. ¿Dónde lo voy a hacer? A ver, no sé. Eh, ¿La C? ¿Está bien la C? O creo que ya había hecho la C. Bueno, no sé. O la E, ¿ya? La E. Entonces, el método de coeficientes te dice, pones eh, letras, ¿no? Como coeficientes. A, B, C, D. Ya está. Una vez que ya pones los coeficientes, lo que vas a hacer es eh, balanceo de cada átomo. Primero voy a comenzar con el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno por el lado de los reactivos, tengo que ver todos, todos los hidrógenos. Aquí son dos, pero tú tienes A moléculas de él. Entonces sería dos por A. ¿no? Siempre es una multiplicación, chicos. Dos por A. Esa es la cantidad de hidrógenos que yo tengo en el lado de los reactivos. Esto debe ser igual, ten, tiene que ser igual a cantidad de átomos de hidrógeno con respecto a la cantidad de átomos de hidrógeno en los productos, ¿no? Porque acuérdense que los átomos no se van volando. Entonces, D. Acá es un hidrógeno, pero tienes D moléculas. Entonces sería D. 2A debe ser igual a D. ¿No? Tengo que igualar átomos de hidrógeno. Luego, ¿qué sigue? El azufre. El azufre, yo solo tengo uno aquí, pero tengo A moléculas, entonces es A. Y por el otro lado tengo C, ¿no? C. ¿Qué sigue? El oxígeno. El oxígeno, yo tengo aquí 4A, ¿no? 4A. Este tiene muchas variables, ¿no? 4A. Y por aquí, ¿cuántos oxígenos? 4C. No, porque nada más, no tengo más oxígenos. Ya está. Luego de los oxígenos sigue el bario. El bario sería B y acá sería C. ¿No? Solo tengo un bario. Y por último sería el cloro. Ya está. 2B es igual a D, ¿no? Ya, chicos, esas son las ecuaciones que yo tengo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en este caso, como el A es el que más se repite, yo, yo en mi caso, yo voy a, a darle valor a A. ¿Ya? Por ahí alguien puede pensar de otra manera, ¿no? Ahora, depende de qué valor le des también, ¿no? Eh, chicos, esto no es exacto, ¿no? Si, si te sale por eh, tanteo, Perfecto, ¿no? Si tú descubres que, que de esa manera fue mucho más rápido. Ahora, si tú te complicas en coeficientes, trata de hacerlo por el método del tanteo. O sea, es complementario estos métodos, ¿ya? Al final tienes que corroborar los átomos, la cantidad de átomos. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a dar a, no sé, eh, le voy a dar uno, ¿ya? Entonces, si yo le doy a 1, mi D, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2. Y mi A me está diciendo que es igual a C. Entonces, C, ¿cuánto es? 1. ¿No? Porque A vale 1. Ahora, acá también. O sea, de acá voy a sacar que A es igual a C. Lo mismo que aquí. Entonces, esto es lo mismo. Aquí saco que B es igual a C. Entonces, C vale 1. Entonces, mi B también valdría 1. ¿No? Y aquí tengo que 2B es igual a D y eso se cumple. Entonces ya está. Ahora voy a corroborar si así es. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, eh, dando los valores, tengo que corroborar que esté bien. Por ejemplo, acá es A, 1. Acá es B, 1. Acá es C, 1. Y acá es D, 2. ¿No? Según los valores que me han salido. Verifico dos hidrógenos, dos hidrógenos, un azufre, un azufre, 
cuatro oxígenos, cuatro oxígenos. Un bario, un bario. Dos cloros, dos cloros. Y ya estaría balanceado. Entonces esto no fue muy complicado. De repente con, con tanteo ya suficiente. ¿no? Entonces pueden hacerlo también por tanteo. ¿Ya? Uh, bueno, igual hacen cada uno de ellos. ¿Sí, chicos? Entonces ahí está. Hasta ahí hemos visto solo dos tipos de balanceo, ¿no? El tanteo y el de coeficientes. Ya está. Entonces, ahora vamos a ver eh, con respecto a las reacciones redox. Ya, las reacciones redox también es otro tipo de reacciones. ¿Qué significa redox? ¿Por qué este tipo eh, de reacciones? Porque aquí va a haber una transferencia de electrones. Aquí yo ya voy a implicar electrones. Ustedes se acordarán, cuando vimos la clase de nomenclatura inorgánica, trabajamos con estados de oxidación. Eso lo vamos a retomar aquí. Ya chicos, espero que se acuerden. Igual lo vamos a repasar. A ver. Entonces, redox, la palabra redox viene de reducción y oxidación. Por eso que se llama redox. ¿ya? Ahora, el término oxidación se dice, comenzó a usarse para indicar que un compuesto incrementaba la proporción de átomos de oxígeno. Vamos a ver tres maneras de cómo nosotros podemos notar que se está llevando a cabo una oxidación o una reducción. ¿Ya? Uno de ellos es por los átomos de oxígeno. Si yo veo que en los reactivos, por ejemplo, el cobre no tiene oxígenos, pero en los productos hay un óxido de cobre, ¿qué quiere decir? Que el cobre se ha oxidado, ¿no? Que de cobre sólido ha pasado a oxidarse, porque ahora es QO. Entonces se ha oxidado, ha ganado átomos de oxígeno. Como ha ganado átomos de oxígeno, se ha oxidado. Es lo que decimos, ¿no? Cuando tenemos hierro, ¿no? Y el hierro se oxida, ese es el producto. Entonces, ¿qué ha pasado? Ah, el hierro se ha oxidado. ¿Por qué? Porque ha ganado átomos de oxígeno. Ahora es un compuesto. Entonces, esa es una manera de decir que se ha oxidado. Porque yo veo en la reacción, en la ecuación química, que, se, que ha ganado oxígenos, átomos de oxígenos. Por lo tanto, igualmente sería para la reducción. Pero en la reducción ya no va a haber lógico ganancia de oxígeno, sino va a haber disminución en la proporción de oxígeno. ¿Ya? Eso es una manera de verlo, sí, por los átomos de oxígeno. Pero no en todas las ecuaciones aparece tan bonito como, eh, ay, ganó oxígeno, perdió oxígeno. No se ve así como para que tú puedas decir, uy, se está oxidando, se está reduciendo. Entonces vamos a ver algunos que no es tan simple decir si se oxida o se reduce, ¿ya? Pero esto es uno de ellos, ¿no? Eh, si puedes determinarlo en una reacción rápido, quién se oxida y quién se reduce, genial, ¿no? Ahora, vamos a ver qué cosas son estados de oxidación. Un repaso, porque ya lo habíamos visto. También se puede decir números de oxidación. Recuerda que los estados de oxidación o números de oxidación son cargas, depende, aparentes o reales. ¿no? Habíamos dicho que cuando son este, compuestos iónicos, los iones se separan en, en cargas, pues, ¿no? positivo, negativo. Entonces, eh, Ahí serían cargas reales, ¿no? Los estados de oxidación serían reales. Por ejemplo, tú tienes muy conocido, ¿no? El cloruro de sodio. Esto es un compuesto iónico. Sodio más, cloro menos. Entonces, esta es su carga real del sodio, esta es su carga real del cloro. No me vas a decir que de aquí el sodio está con negativo y el cloro con positivo. No. Entonces, son cargas reales en compuestos iónicos. ¿ya? Su estado de oxidación aquí del sodio sería más uno. Del cloro aquí sería menos uno. Pero eso es en el caso de los iónicos. Pero en el caso de los covalentes, ahí sí vamos a verlo como si 
eh, suponer que los enlaces se han roto, ¿no? Por ejemplo, el agua. El H2O es un compuesto covalente. Como es un compuesto covalente, aquí yo voy a suponer eh, que los enlaces se rompen, ¿no? El oxígeno, tenemos hidrógeno, hidrógeno. Entonces, ¿qué pasaría si esto se rompiese? Acá habría una carga positiva 1 y aquí menos 1 con este hidrógeno. Él también, si se rompe esto, sería como más 1 él y aquí quedaría como menos 1. Entonces, al final el oxígeno lo que daría sería menos 2. Por eso es que nosotros siempre decimos que el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. ¿No? Y el hidrógeno más uno, cuando son eh, ácidos, ¿no? Eh, etcétera. Entonces, estas son cargas aparentes, ¿ya? Como si los enlaces se rompieran o se rompen, ¿no? Ya está. Entonces, eso es un estado de oxidación. Ahora. Esto ya también lo habíamos visto. Todos los elementos en estado neutro tienen estado de oxidación cero, chicos, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos eh, hidrógeno 2, cuando eran elementos, ustedes ya saben qué cosas son elementos, hidrógeno 2 es un elemento, oxígeno 2, el calcio, el sodio, o sea, eh, elementos libres, ¿no? ¿Cuáles son sus estados de oxidación? Cero, 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 cero. ¿Ya? Eso tienes que recordar. Um, recuerda que son elementos, así son estables. Entonces aquí no hay este, como si, si, si se rompieran enlaces, ¿no? Son elementos neutros, entonces su estado de oxidación siempre va a ser cero. Ese es lo primero que ustedes deben recordar. Segundo, el oxígeno tiene, generalmente tiene estado de oxidación menos dos. Recuerda que solo tiene menos uno cuando, está, cuando es un peróxido. Eh, muy pocas veces te van a dar peróxidos, ¿ya? Pero tienes que tener cuidado. El hidrógeno, generalmente su estado de oxidación es más uno. Nosotros vamos a trabajar con más uno, ¿ya? Cuando tiene menos uno, habíamos visto que tiene menos uno cuando son hidruros metálicos, cuando hay hidrógeno con un metal. ¿No? Chicos, ¿y, ¿y qué pasa? ¿No? Por ejemplo, te dan esto. Tú dices ahora, ¿cuál de ellos eh, el hidrógeno tendrá más uno o menos uno aquí? Entonces, recuerda que tiene que ver mucho con, los ele con la electronegatividad. Entonces, de repente tú no, tú no te acuerdas de esto, pero tienes aquí el compuesto. Entonces tú dices, ¿quién es más electronegativo? El sodio, que está en el grupo 1, es más, ya está definido el sodio, por ser del grupo 1, su estado de oxidación es más 1. Eso no va a cambiar jamás, porque ya está definido acá abajo. ¿No? Entonces, bueno, pero, ¿quién es más electronegativo entre el sodio y el hidrógeno? El hidrógeno es un no metal, ¿no? Por más que esté en el grupo 1. Entonces, eh, el hidrógeno aquí está con menos uno, por ser más electronegativo. Entonces, el sodio es más uno. Entonces, de esa manera te puedes dar cuenta que ahí el hidrógeno está actuando con menos uno. ¿Ya? Eh, claro, y este es un hidruro metálico, ¿no? Porque está con un metal que es el sodio. Luego, los demás, la gran mayoría... El hidrógeno está con más uno, sea ácido, ¿no? Generalmente los ácidos que son los que más te dan, ¿ya? Eh, listo. Los metales formados eh, formando parte de moléculas tienen estados de oxidación positivos, ¿no? Lo que estamos viendo. Ahora, la neutra es siempre C. Recuerda que los, los elementos del grupo 1 ya está definido su estado de oxidación es más 1. Los elementos del grupo 2 ya está definido su estado de oxidación es más 2. Los demás sí pueden variar. 
¿ya? Solo los del grupo 1 y los del grupo 2 ya están definidos. ¿Ya, chicos? Esto también ya lo hemos visto. La suma de los estados de oxidación de una molécula es neutra. ¿No? Si la molécula, si el compuesto es neutro. Entonces, por ejemplo, yo veo esto, el sulfato de zinc, y yo veo que es neutro. ¿No? Y es neutro, ¿por qué? Porque no tiene carga aquí. Entonces es un compuesto neutro. Todo debe sumar, todos los estados de oxidación aquí deben sumar cero. Entonces el zinc, me, me están pidiendo calcular el, el estado de oxidación del azufre. Entonces yo sé que el zinc, me están dando aquí estado de oxidación del zinc es más 2. Entonces como solo hay un zinc, sería más 2. De ahí solo hay un azufre más X. El oxígeno, te he dicho que es menos 2, ¿no? Aquí el zinc es más 2. El oxígeno es menos 2. Entonces, por 4, son 4 oxígenos, sería menos 8. ¿Todo esto cuánto me debe dar? 0, porque es neutro. Entonces, ¿cuánto es X? El, C, el azufre está actuando con más 6. Entonces aquí el azufre estaría con más 6. Ese sería su estado de oxidación del azufre. ¿Ya chicos? Entonces de esa manera estamos recordando cómo se halla el estado de oxidación. Esto es en el caso de una molécula neutra, ¿no? Uh, bueno. Y eh, bueno, este es otro, eh, el CO2, por ejemplo. Bueno, acá es sencillo, ¿no? Porque el oxígeno hemos dicho que el estado de oxidación es menos 2. Entonces, si quiero saber cuál es el estado de oxidación del carbono. Esto es neutro, ¿no? Porque no me dan carga total. Entonces, acá sería menos 4. ¿Cuánto debe ser el carbono para que todo sea neutro? Debería ser más 4. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no, chicos? Entonces, menos 4 más 4, 0, neutro. Ya está. ¿No? Entonces, ahí está. Ya está. Entonces, hemos recordado cómo se hallan los estados de oxidación. Ahora, dice definición actual, oxidación. Otra de las maneras en cómo nosotros podemos... Eh, notar que se está oxidando una sustancia, un compuesto, es por la pérdida de electrones. Le, recuerda que te dije que también lo puedes ver por ganancia de átomos de oxígeno, pero también puedes verlo por pérdida de electrones. ¿Ya, chicos? Cuando eh, el compuesto pierde electrones, ¿sí? Cuando el compuesto pierde electrones, se dice que eh, se está oxidando, ¿ya? O sea, hay un aumento en el número de oxidación. A ver, ¿por qué? Yo tengo el cobre. Entonces, acá solamente voy a ver una semireacción, ¿ya? Es una reacción es completa. El cobre aquí, si está solito, ¿cuál es el estado de oxidación? Ya hemos dicho, si es un elemento, si está solo, es cero. Su estado de oxidación es cero. Acá yo veo que está pasando a ser cobre más dos o dos más. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Aquí yo no puedo decir, por ejemplo, eh, si se está oxidando porque no veo que está ganando oxígenos o tú ves que está ganando oxígenos. ¿no? Acá no me dan oxígeno. Entonces, ¿yo cómo sé si se está oxidando o se está reduciendo? Al menos por átomos de oxígeno no lo puedo saber. Pero... Puedo saberlo por esto, pérdida o ganancia de electrones. Lo que yo tengo que hacer es preguntarme, ¿no? Si pasa de cobre cero, o sea, neutro, el átomo está neutro, ¿ya? A cobre dos más, ¿qué quiere decir? Que en el cobre aquí ha perdido dos electrones, ¿no? Aquí ha perdido dos electrones porque está más dos. Entonces, en este caso, el cobre que estaba neutro, ahora como producto ha perdido dos electrones. Hay una pérdida de electrones. Como ha perdido electrones, se dice que se está oxidando. ¿Ya? Esa es la segunda manera de ver 
si se oxida o se reduce. Por pérdida de electrones, digo, se está oxidando. Otra manera de verlo es por el aumento en el número de oxidación, ya como valor. O sea, yo agarro y digo cobre cero y acá pasó cobre dos más. No me pregunto si ha perdido o ganado electrones. Lo que hago es esto. De cero pasa a más dos. O sea, ha aumentado su valor de estado de oxidación. De cero ha pasado a más dos. Entonces, ha aumentado. Como ha aumentado, digo, se está oxidando. ¿Ya? Eh, me parece que esto es más sencillo porque... A ver, ¿por qué? ¿Cómo sería en una reducción? En una reducción hay ganancia de electrones. Y ahí voy a decir que se ha reducido. Por ejemplo, la plata más uno. Veo que aquí es, ha iniciado con más uno. O sea, a, aquí había perdido un electrón. Pero ahora ha pasado a neutro. Entonces quiere decir que este ya recuperó su electrón para que esté neutro. O sea, ha ganado un electrón para que ahora esté neutro. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, este ha ganado electrones. Y cuando uno gana electrones, quiere decir que se está reduciendo. Pero si yo quiero verlo con valor de estado de oxidación, digo, de más uno ha pasado a cero. De más uno ha pasado a cero. ¿Qué pasa si tú eh, disminuyes, no? Porque más uno a cero ha habido una reducción. Entonces, si este se reduce... Entonces, este de aquí se va a oxidar, pues, ¿no? Porque ha pasado de más 1 a 0, se está reduciendo. Pero aquí ha pasado de 0 a más 2, se está oxidando. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces, puedes verlo como, como, como desees. Puedes verlo por ganancia, pérdida de electrones, o en todo caso lo ves por valores, ¿no? Si ha pasado de más a 0, reducción. Y si ha pasado de 0 a más, como valor, se está oxidando. ¿Ya, chicos? Entonces, de esa manera. Chicos, preguntan, duden, díganme si se entendió, si no se entendió. Igual lo vamos a ver en los ejercicios. Hasta ahí espero que se entienda porque esa es la base de todo lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, eh, ¿se entendió? Valeria, Sofía, Amy, Isabel, Piero. ¿Sí, Fabiola? Ya, chicos, de, de esas tres maneras, bueno, creo que más está en estas dos, ¿no? Porque, como te digo, no en, todo lo, los en todas las ecuaciones químicas te van a dar el oxígeno. Entonces, es mucho más complicado verlo así, ¿ya? Pero con estas dos, sí. Con esta última definición, con esta sí, tienes que saber quién se oxida y quién se reduce, ¿ya? Siempre que se produce una oxidación debe producirse simultáneamente una reducción. Por eso se le llama reacciones redox. ¿Ya? Porque si alguien se reduce, debe haber alguien que se oxide simultáneamente. ¿Ya, chicos? Entonces, no es posible que en una reacción solo alguien se oxide y no haya reducción. No. ¿Ya? Siempre tiene que haber ambas. Cada una de estas reacciones se denomina semirreacción. Esto es una semirreacción de reducción. Esta es una semirreacción de oxidación. ¿Ya? Pero ambas juntas o juntas eh, te genera la reacción completa, ¿no? Porque reducción-oxidación te genera una reacción completa. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, acá hay pequeños ejemplitos. Eh, por ejemplo, tenemos el cobre con una solución de nitrato de plata. ¿no? Esto es lo que se ve. Esta es una imagen eh, de lo que se notaría ¿no? en la reacción del cobre, que se veía el alambrecito de cobre, con nitrato de plata. ¿no? Introducimos un electrodo de cobre, así se le llama también al, al cobre, un electrodo, en una solución de nitrato de plata. Dice, de manera espontánea, el cobre se oxidará. ¿Quién hace que se oxide el cobre? el nitrato de plata, ¿no? Entonces, eh, pasando a la disolución como cobre 2 más. 
Entonces, el cobre que estaba en el alambrecito se va a oxidar y lo que va a pasar es a, a, a líquido que era incoloro, ¿no? Eh, ahora se nota medio azul, celestito, ¿no? Entonces, esa es justamente en la coloración que tiene el cobre 2 más en solución. Mientras que la plata, que estaba en solución, por eso aparece el más, cuando son iones, chicos, quiere decir que está en solución, ¿no? En agua, está disuelto, ¿ya? Porque son, estamos hablando de compuestos iónicos, ¿ya? Entonces, eh, la plata que estaba en la solución de nitrato de plata, eh, se reduce pasando a ser plata metálica. Entonces, esa es la acumulación que ustedes ven aquí, ¿no? A plata metálica sólida. Entonces, eh, es una manera, ¿ya? Bueno, y ahí están las semireacciones. Oxidación, reducción, y todo esto te va a generar una reacción general. Acá tenemos otro que es el zinc, el zinc, una plaquita de zinc con nitrato de plomo. Ya también introduces una lámina en nitrato de plomo, la lámina de zinc se recubre con una capa de plomo. Claro, si se recubre eh, de una capa de plomo, quiere decir que el plomo se está reduciendo. O sea, el plomo que estaba en, en solución, ¿no? en este caso estaba como plomo más dos, ahora va a pasar a ser plomo cero. Es por eso que tú ves esta acumulación de aquí. Sólido, ¿no? Cuando es cero, significa que es sólido. ¿No? Son metales, son sólidos. Ahí está. ¿No? Y lo que pasa con el zinc, el zinc va a la disolución. Por eso que a veces ahí tiene cada coloración. Ya se oxida. Muy bien. Otra manera sería el zinc en cloruro, en ácido. ¿No? En ácido clorhídrico. Por ejemplo, el zinc, ahí estamos viendo que están agregando el, el ácido al zinc, ¿no? El zinc lo pones en el tubito y agregas el ácido. Y se produce cloruro de zinc y se desprende, si tú, si tú notas, son burbujitas, ¿no? Efervescencia. Entonces quiere decir que se está produciendo el hidrógeno, ¿ya? Metal, en este caso el zinc, más un ácido fuerte, te genera la sal, que es el cloruro de zinc, más un gas. O sea, vas a ver burbujas aquí que salen, ¿no? Burbujas. Justamente ese es el gas, ¿no? Y ese gas hidrógeno, lógicamente, es inflamable, ¿no? Si tú le acercas un cerillo ahí, va en, explota, ¿no? Explota, entonces, eh, debido a que es, bueno, ya está. Entonces, ¿cómo yo compruebo? Lo que te puede venir en el examen es comprobar cuál de estas reacciones te puede venir, cuál de todas esas reacciones es, son reacciones redox. ¿Quién no es una reacción redox? ¿Quién es una reacción redox? Es lo que te pueden preguntar en la hora del examen. Entonces, tú, ¿cómo haces? Te dan esta reacción. Eh, lo que tienes que hacer es hallar los estados de oxidación. ¿Ya, chicos? Si tú ves que alguien se está oxidando y alguien se está reduciendo, eso es una reacción redox. ¿ya? En los tipos de reacciones que habíamos visto en la clase pasada, no todas, no todas son redox. ¿no? Si tú ubicas los estados de oxidación, hay muchas que no cambian el estado de oxidación. En cambio aquí vamos a ver que sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar los estados de oxidación. Si cambian, quiere decir que es redox. Por ejemplo... Eh, aquí el oxígeno, ¿no? Bueno, acá lo han puesto abajo, pero ustedes lo ponen arribita, ¿no? El oxígeno es menos 2. Entonces, eh, menos 2 por 3, menos 6. Para que todo sea neutro, el hierro tiene que ser más 3. Más 3 por 2, más 6. Más 6 menos 6, 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que sí. ¿no? Eh, aquí también, el oxígeno es menos 2. Entonces el carbono tiene que ser más 2 para que todo sea neutro. ¿no? Aquí el hierro es cero. ¿no? El hierro es un elemento, es un metal eh, eh, pesado, metal de transición, cero. ¿no? Eh, aquí el oxígeno es menos 2, sería menos 4. ¿Cuánto debe ser el carbono para que todo sea neutro? Debe ser más 4. Por eso le pone más 4. Entonces, ahí está. 
Y ahora lo que hago, una vez que ya hallé los estados de oxidación, ahora lo que hago es ver si está cambiando el estado de oxidación. Por ejemplo, el hierro de aquí pasa de más 3 en los reactivos, está pasando a 0 en los productos. Aquí hay un cambio de estado de oxidación. Y aquí tengo que ponerme a pensar, ¿se está oxidando o se está reduciendo? ¿Qué está pasando? Aquí lo que yo veo, mira, para mí lo más rápido es esto, va a depender mucho de ti, ¿no? Eh, que analices, ¿no? Si es más 3, quiere decir que ha perdido 3 electrones y aquí se ha vuelto neutro. Entonces aquí ha habido una ganancia de electrones. Entonces lo que está viendo es una reducción. Puedes pensar de esa manera y está bien. Pero lo que más rápido se hace es de más 3 ha pasado a 0 en valor, ¿no? De más 3 se ha reducido a 0. Entonces, aquí hay una reducción. Ya está. Más rápido, me parece, ¿no? Eh, luego busco, pues, ¿no? El oxígeno, menos 2. Menos 2, menos 2. No ha pasado nada con el oxígeno. Eh, el carbono, aquí está con más 2. Y el carbono aquí está con más 4. Ah, aquí también está pasando algo. ¿Y qué está pasando? Ah, de más 2 ha subido, o sea, ha pasado a más 4. Ah, se está oxidando. Claro, si uno se reduce, ya el otro ni pensarlo, se oxida. ¿no? Si tú encuentras quién se reduce, el otro lógicamente tiene que estar oxidándose. No puede haber dos que se reduzcan o dos que se oxiden. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ya tú eliges cómo trabajar. Entonces, ahí está. Aquí el, el carbono es el que se está oxidando y el hierro es el que se está reduciendo. Es lo primero que tengo que hacer, ¿ya? Para saber quién se oxida y quién se reduce. Ahí está, ¿no? Muy bien, una vez que yo ya sé quién se oxida, qué especie se oxida y qué especie se reduce, también hay otros términos, otros conceptos de quiénes son los oxidantes y quiénes son los reductores. Puedes decirle oxidantes o puedes decirle agente oxidante. Y a los reductores le puedes decir agente reductor. ¿Ya? Y esto no es que se que oxidación, reducción, no. Esto es que alguien va a actuar como un oxidante un fuerte oxidante, un agente oxidante, y la otra especie va a actuar como un agente reductor. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? A ver, van a ser oxidantes, un agente oxidante es aquel que, o la sustancia capaz de oxidar a otra. O sea, si, si es un agente oxidante, ¿es por qué? Porque está oxidando a la otra especie. ¿No? Es aquel que hace que la otra especie se oxide. Entonces, ¿qué debe pasar con ese agente oxidante? Él se debe reducir. ¿Me dejo entender? Un agente reductor es aquel que hace que la otra especie se reduzca. Entonces, el agente reductor, ¿qué es lo que, es, qué es lo que hace? Se oxida. ¿No? ¿Se entiende? Un agente reductor es la sustancia capaz de reducir a otra. O sea, en la otra especie lo va a, a reducir, pero este se oxida. O sea, el agente reductor es aquel que se oxida, pero reduce, obliga a reducir a la otra especie. Ya, lo vamos a ver en un ejemplo. Aquí. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer aquí, ya saben, ¿no? Ver quién se, para poder saber quién, quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor, lo primero que tengo que hacer es hallar los estados de oxidación. Y bueno, acá está sencillito, ¿no? El sin cero, este ya tiene su estado de oxidación, es más uno. Este tiene su estado de oxidación más dos. Cuando te lo dan en iones es bonito porque ya tienes los estados de oxidación. Y aquí la plata es cero, pues, ¿no? Ya está. Entonces aquí yo veo, ¿no? El sin está pasando de cero a más dos. Entonces yo digo A... De 0 a más 2 se está oxidando. Y la plata está pasando de más 1 hasta 0. O sea, se está redu. 
siendo. Ya está. Entonces, yo ya sé quién se reduce y quién se oxida. Ahora, te pueden preguntar, ¿quién es el agente oxidante o quién es el oxidante y quién es el reductor? Eso es otra cosa. Entonces, yo digo, el zinc se está oxidando. Entonces, el zinc está obligando a la plata a reducirse. Por lo tanto, el zinc es el agente reductor o el reductor, como quieras. El agente reductor es aquel que se oxida y es el que obliga al otro a reducirse. La plata se está reduciendo, quiere decir que este es el agente oxidante o el oxidante. Está obligando al zinc a reducirse perdón, a oxidarse, pero esta especie se reduce. Entonces, en pocas palabras, aquel que se oxida, la especie, o sea, el, el, el reactivo, porque estamos hablando de reactivos, eh, aquel reactivo que se oxida es el agente reductor o el reductor. Y aquel especie que se reduce es el agente oxidante, u oxidante. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, uh, no hay que confundir oxidantes reductores con quién se oxida y quién se reduce. Porque en todo caso sería al revés, ¿no? Ya está. Eso es lo que te pueden preguntar, ¿no? Ya está. Muy bien, por ejemplo, acá hay pequeños ejercicios. Te dicen, ¿no? Formule, complete y ajuste las siguientes reacciones justificando de qué tipo son. Por ejemplo, te dicen, el A, cloruro de hidrógeno, acá está, más amoníaco. Y ya te dan, ¿no? Ahí está la reacción. Entonces, eh, bueno, um, es un tipo, si, bueno, si tú lo ves, es un tipo de neutralización, ¿no? Ácido base. Entonces, en una reacción de neutralización no, hay, no es redox. O sea, no hay cambios. No, nadie se oxida ni nadie se reduce. Ya, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? En una reacción de neutralización, cuando tú veas un ácido más una base sal más agua, no hay redox. No es una reacción redox. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú puedes saber, ¿no? Imagínate que no sabes que esto es una neutralización. Entonces, hayas los estados de oxidación. Más uno, menos uno... Acá sería más 1, menos 3. Acá sería menos 1. Todo esto es más 1. O sea, va a ser lo mismo. Más 1, menos 3. Entonces veo que no cambian los estados de oxidación. Por lo tanto, no es redox esta reacción. ¿Ya? Otro. Carbonato de calcio más calor. En este caso me está diciendo que la, la, el cambio de entalpía es negativo. O sea, es una reacción exotérmica. Ya, y acá debería ser más calor, ¿no? Pero no es necesario cuando te dan la entalpía. Entonces tú ya sabes que es una reacción exotérmica. Uh, entonces, eh, y es más, viendo la ecuación sería descomposición, ¿no? Un solo reactivo, varios productos, una descomposición. Posición. Si tú hallas los estados de oxidación, aquí no cambian, ¿no? El calcio sigue siendo más 2, es del grupo 2, no va a cambiar nunca. El oxígeno es menos 2, acá es, el carbono es más 4, menos 2, aquí el carbono sigue con más 4, acá es menos 2. Ustedes ya lo hacen y van a ver que el carbono no cambia de estado de oxidación, los calcio, el calcio tampoco, el oxígeno, no hay redox aquí, ¿ya? No hay redox. Otro, el cloro más el sodio, ¿no? El cloro más el sodio también. Ahora, aquí tienes que tener cuidado porque el cloro está en estado del elemento, cero. El sodio, elemento, cero. A cambio, en cambio, aquí es una sal, más uno menos uno. Aquí sí yo veo que está cambiando. Esto sí es redox, ¿ya? Esto es redox. Entonces, ahí tienes que tener cuidado, ¿no? Entonces tienes que jugar con los estados de oxidación. Acá también. Basta que yo vea así, generalmente en los de desplazamiento simple, ¿no? Elementos, eh, elementos libres, como en este caso, ya puedo sospechar que es redox. 
¿no? Porque sus estados de oxidación son cero. Y aquí están como compuestos. Entonces ya ahí yo puedo sospechar que hay cambios de estados de oxidación. O sea, probablemente es redox. ¿Ya, chicos? Entonces, un poquito para que ustedes puedan detectar quién es redox y quién no, que es lo que más viene en los exámenes. Y lo otro sería ajuste. ¿Cómo nosotros podemos ajustar las reacciones redox? O sea, balancear, ¿no? Pero balanceo en redox. Hay ecuaciones un poco más eh, difíciles, que si es una ecuación redox, puedes balancearlo, ¿ya? Con ciertos pasos, y eso es lo que vamos a ver. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Ni una? ¿Todo bien? Ya está. Ya está. Entonces, a ver, ajuste de reacciones redox, el método del ion electrón. Ya solamente vamos a ver el, el ajuste general, no por, y por método del ácido, ya, porque la base ya es diferente. Entonces, eh, dice, se basa en la conservación tanto de la masa como de la carga. Los electrones que se pierden en la oxidación son los mismos de los que se ganan en la reducción. Se trata de escribir las dos semireacciones que tienen lugar y después igualar el número de electrones de ambas para que al sumarlas los electrones desaparezcan. Parece un poco complicado, pero no lo es. O sea, si sigues los pasos, no va, no va a ser tan complicado. Primero, te dan esta reacción. Entonces, lo primero que vas a hacer, los estados de oxidación. ¿Ya? Tienes que identificar quién se oxida y quién se reduce para que saques las semireacciones. Entonces, es lo que primero que vas a hacer. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Justamente hallar los estados de oxidación. El sin elemento, cero. Aquí, perdón, aquí. Eh, bueno, tú sabes, tienes que saber que todo esto es menos uno. Entonces acá sería menos dos. Por lo tanto, el sin, para que todo sea neutro, debe estar con más 2. Por eso le han puesto más 2. ¿Ya? Solo sacan al, al elemento, ¿no? El sin, que es el que va a cambiar de 0 a más 2. Es el que cambia. Es más, ya puedes ver si se está oxidando o se está reduciendo. De 0 pasa a más 2. Se está oxidando. Él se está oxidando. Luego, la plata. Esto, que es el nitrato, es menos uno. O sea, solo esto, que es el anión. Entonces, la plata aquí está con más uno. Por eso le ponen más uno. Y aquí la plata está con cero, pues, ¿no? Cero. De más uno ha pasado a cero. Aquí hay una reducción. Ya está. Si, sabes, si sacas que alguien se reduce, el otro se oxida. ¿No? Y ahí está. Lo primero que tienes que hacer es eso. Ahora, aquí lo que han hecho es eh, identificar solo los estados de oxidación. Ya está. Segunda. Segundo paso. Escribir las semireacciones como moléculas o iones que existan realmente en disolución. Por ejemplo, ¿no? Eh, el zinc acá es elemento. No hay problema. Pero aquí sí, esto es un compuesto iónico. O sea, tú puedes escribir esto como en forma de iones. Es por eso que le ponen sin más 2, pues ya está en forma de ion. ¿No? Sin más 2. Aquí también, esto es, aquí hay un, una ruptura metal, parte catión, parte anión. Y acá solamente utilizas la plata más 1, ¿no? Que es lo que han puesto aquí. Entonces, de ahí tú sacas las semireacciones. Ahí está. Eh, dependiendo, pues. O sea, a ver. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, del zinc es fácil, ¿no? Porque tú tienes plata, cero, cero. Aquí, en este caso, lo, lo, que, lo que tienes que saber es que esto es una sal. O sea, si es una sal... Tú tienes aquí eh, la parte catión y la parte anión. Entonces, 
tú tienes que saber que la plata es más uno, por ejemplo. ¿no? Entonces, si la plata es más uno, quiere decir que todo esto es menos uno. Ya está. La plata solo puede tomar más uno. ¿no? Acuérdense que ustedes tienen los, eh, los estados de oxidación, la hojita, ¿no? las valencias. Aquí, en este caso, lo que pasa es que también tienes que saber al menos algunos aniones. Por ejemplo, el nitrato, que ya saben por qué es nitrato, porque termina en ato, viene del ácido nítrico. El ácido nítrico es así. Entonces, cuando pierde el hidrógeno, es que se vuelve NO3 menos. Entonces, lo que ustedes, yo personalmente les digo, sepan que el nitrato, al menos los, los aniones más conocidos, el nitrato, que es menos uno, el sulfato, que es muy preguntado. El sulfato, por ejemplo, es menos dos. ¿Cuál más? Uh, sulfato, nitrato y el carbonato. Con eso, creo que el carbonato, que también es menos dos. ¿No? Eh, sí. Estos, al menos, los debes aprender. ¿Ya, chicos? Eh, ¿Por qué? Porque el sulfato vino del ácido sulfúrico, H2SO4. Entonces, cuando pierdes estos dos hidrógenos por ser ácido, los ácidos lo que hacen es eh, eh, eliminar hidrógenos, por eso se le llaman ácidos, eh, pierden dos hidrógenos, por eso que acá se carga menos dos. ¿no? Entonces, de esa manera. Al menos estos tres se lo deben saber. Entonces, de ahí es más fácil, pues, ¿no? Porque si, si este nitrato es menos uno, pero tú tienes dos nitratos, sería menos dos. Entonces, el zinc aquí, ¿con cuánto está? Con más dos. Así de sencillo. ¿Ya? Igual la práctica, chicos, les va, o sea, eh, se van a memorizar eso, ¿no? Ya está. Entonces, Segundo paso, sacas las semireacciones, tal cual. Oxidación, que era esto, sin, del sin, pasa al sin más dos, ¿ya? Antes de poner esto, o sea, todavía no pienses en esto ni en esto. O bueno, sí, ya podrías ir pensando, pero ahorita lo vamos a hacer. Y aquí la plata de más uno pasa a plata cero. Entonces, plata más uno pasa a plata cero, ¿no? Las flechitas están ahí, ahora. ¿Por qué le ponen dos electrones aquí y más uno? Es por balanceo de electrones. Aquí el zinc está cero. Es neutro. En cambio, aquí el zinc ha perdido dos electrones. ¿no? Aquí el zinc ha perdido dos electrones. Para que sea cero, o sea, para que los electrones se igualen, ¿qué tiene que pasar? Que el zinc más dos, que ha perdido dos electrones, gane, le agregue yo dos electrones a este que ha perdido. Y así ya podrá ser o igualar en electrones al sin cero. ¿Ya? Espero dejarme entender. Eh, este más sí significa que yo estoy agregando a este, o sea, este átomo, imagínate, que ha perdido dos electrones, aquí estás, o sea, esos dos electrones no están. Ahora yo le agrego esos dos electrones. ¿Para qué? Para que sea neutro, como este. ¿No? Por eso que el más dos electrones está aquí. A lo mismo aquí, él ha perdido un electrón. Entonces, yo lo que tengo que hacer es agregarle un electrón para que me dé neutro, cero. Siempre la, la, eh, los electrones que yo agregue tienen que estar en diferentes sentidos. ¿ya? No puede ser que acá aparezca más dos y yo le ponga aquí más uno. No, no pueden estar en el mismo sentido. Porque al final, estos electrones se tienen que eliminar. ¿Ya? Porque nunca has visto en una ecuación química que te venga más 6 electrones, más 10 electrones, ¿no? Como resultado final no hay. Entonces, eh, de esa manera, ¿ya? Por eso sacas aquí más un electrón y acá más dos electrones. Estas son las semireacciones. Ya está. Paso número 3. Ajustas el número de electrones de forma que al sumar las dos simmer reacciones, estas desaparezcan. Ya. Por ejemplo, hasta ahí habíamos llegado. Hasta ahí habíamos llegado, ¿no? 
eh, más 2. Ahora, lo que han hecho aquí, bueno, el otro es más 1, ¿no? Lo que han hecho aquí es igualar la cantidad de electrones. ¿Ya? Eh, no sé si me dejó entender. Por ejemplo, acá, ¿no? Era más 1. Lo que yo tengo que hacer es igualar esta cantidad de electrones, justamente porque te digo que eso tengo que eliminar los electrones después. Entonces, ¿cómo yo igualo la cantidad de electrones transferidos a, a todo esto? Le voy a multiplicar por 2. Si yo multiplico por 2, ¿qué me va a dar acá? 2 a G más. Lógico que multiplico los coeficientes, ¿no? Ya lo he dicho. Más dos electrones. ¿Esto qué me va a dar? Dos plata. Esa es mi nueva reacción. Entonces, aquí ya igualé esta cantidad de electrones con esta cantidad de electrones. ¿Ves? Tengo que igualarlas. ¿ya? Entonces, eso es lo que me están diciendo aquí. Ya las igualé. ¿No? Dos. Dos. Y ahora lo que hago es la reacción global, ¿no? Eh, sumo nada más. Parte de los reactivos los sumo y después los productos. O sea, los reactivos, ¿cuáles son? Sin más 2 AG más y más 2 electrones. Flechita y ahora sumo la parte de los productos. Sin 2 más, eh, 2 más 2 AG y más 2 electrones. ¿Qué va a pasar con esos 2 electrones? Se van a ir, pues, ¿no? Bla, bla. Son lo mismo. Y la, ahora sí lo que me va a quedar es la, la reacción general. Solamente constaría de estos de aquí. Nada más. ¿Ya, chicos? De esa manera, yo ya tendría eh, mi reacción. Escribí la reacción química completa eh, utilizando los coeficientes allá. Lo que pasa es que lo que me daban era esto, ¿no? Al inicio. Entonces ya solamente eh, escribo lo que no, eh, se dice los contrayones, ¿no? Los contrayones, porque esta era la plata más uno. Pero ahora ya lo escribo completo, ¿no? Con el nitrato de plata, tal cual me lo dieron al inicio, ¿ya? Acá también yo había puesto, este es el sin más dos, que está en la semirreacción. Pero ahora ya, para, para poder escribir la ecuación general, ya le pongo, le agrego los nitratos. ¿No? Y aquí dos. Cada uno con su coeficiente. Si yo veo, ya estaría balanceado. ¿no? Corroboro que esté balanceado. Un sin, un sin. Dos platas, dos platas. Eh, dos nitrógenos. Acá también tengo dos nitrógenos. Acá tengo seis oxígenos. Acá también tengo seis oxígenos. Y ya estaría balanceado. Estos nitratos, chicos, a ver, son los que estaban al inicio. Ya, no se me vayan a perder. Aquí, son estos. Lo único que he hecho es completarlos, nada más. Ponerle los mismos nitratos. ¿Ya? Entonces, esos son los nitratos. Y ya está. De esa manera, ya habría ajustado mi reacción. Ya habría hecho eh, la reacción. Solo hasta ahí vamos a llegar. ¿no? Hasta el balanceo redox. No creo que les pidan más, ¿ya chicos? Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Esto es, esto es un poquito más el ajuste redox en medio ácido. Pero la verdad, eh, solo lo puse para que vean cómo es parecido. Tienes que hallar las semirreacciones. Pero esto de aquí no lo vamos a hacer porque es complementario, nada más, ¿ya? Lo que sí vamos a, a ver son ejercicios, ¿ya? Para que quede claro. Ah, y este es el, eh, lo que faltaba, la reacción de desproporción. ¿Sí? Una reacción de desproporción también es una reacción redox, chicos, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que solo una de las especies se va a oxidar, pero esa misma especie también se va a reducir. ¿Ya? A eso le llaman reacción de desproporción. Um, por ejemplo, ¿no? Eh, aquí, yo tengo el oxígeno, hay los estados de oxidación, más uno. El nitrógeno aquí estaría con cuánto? Acá sería menos cuatro, más uno. Acá el nitrógeno estaría con más tres, ¿verdad? Más tres, más uno, más cuatro, menos cuatro, cero. Aquí también hago lo mismo, sería menos dos, sería menos seis. Acá el hidrógeno, acuérdense que es más uno siempre. Eh, menos seis, más uno, 
menos 5. ¿Con cuánto tiene que estar el nitrógeno para que todo sea neutro? Más 5. ¿Ya? Aquí el oxígeno menos 2, el nitrógeno tiene que ser más 2. Aquí el oxígeno menos 2, el hidrógeno más 1. Entonces yo digo, ahora veo quién se oxida y quién se reduce. Veo que aquí el nitrógeno está pasando de más 3 a más 5. De más 3 a más 5 en valor se está oxidando. ¿Quién se estaría reduciendo? Oh, hidrógeno es más 1, no está cambiando. El oxígeno es menos 2, no está cambiando. Pero también, ¿quién es el que está cambiando? Es el nitrógeno. Está pasando de más 3 a más 2. O sea, se está reduciendo. Entonces, una reacción de desproporción es una sola especie se oxida y se reduce. ¿Ya? Entonces, eh, el asunto, chicos, es que se lleve la oxidación y la reducción. Pero puede ser que una sola especie pase eso. ¿Ya? Como en este caso. Y a eso se le llama reacción de desproporción. También dismutación, muchas veces le llaman dismutación, ¿ya? U autooxidoreducción, también podría ser. ¿Ya, chicos? Ahí está. Entonces, esa es una reacción. Lo mismo pasa abajo, ¿no? Si ustedes hallan los estados de oxidación, lo mismo. Ya está. Preguntas, dudas. Bueno, aquí hay ejercicios. He querido hacer algunos ejercicios para que este, bueno, para que ustedes vean cómo se realizan, ¿no? A ver, vamos a hacer el primero, ¿ya? Paso número uno, ¿qué tenía que hacer? Hallar los estados de oxidación. Entonces, digo, acá menos dos, más, menos cuatro, el azufre está con más cuatro. Eso es lo que yo hago, ¿no? Eh, Ahí mismo lo, lo, lo pongo, lo, pongo los estados. Aquí, eh, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Y el que lo hace rápido, mejor, pues, ¿no? Y acá es más 5. O sea, si solo pueden ubicar los estados de oxidación eh, de interés, mejor, ¿no? Acá el agua no va a pasar nada, pero bueno, igual le voy a poner menos 2 más 1. Aquí, menos 2. Menos 8. Acá son dos hidrógenos. O sea, el azufre acá está con más 6. ¿No? El azufre con más 6. Ustedes ya lo verifican, ¿no? Oxígeno aquí está con menos 2. Y aquí el nitrógeno está con más 2. Ya está. Entonces, aquí a un costado voy a sacar quiénes se oxidan, las semireacciones y quiénes se reducen. ¿Ya? Ya está. A ver, ¿quién se está oxidando? Yo veo aquí que el que se está oxidando de más 4 a más 6. O sea, es el azufre. Entonces, yo lo que voy a hacer es sacar solo al azufre. Puedo hacer eso, ¿no? Si, si deseas, le pones todo también, ¿no? Va a depender de ti, le pones todo. Entonces, yo voy a sacar, por ejemplo, al azufre más 4 solo al, al elemento y voy a sacar al azufre más 6. ¿No? Lo que sí tengo que saber es de dónde proviene ese azufre, ¿no? Y cuántos átomos, bueno, acá es 1, 1, o sea, no hay problema. Ahora, ¿quién se está reduciendo? Veo que el nitrógeno, ¿no? Está pasando de más 5 a más 2. Ese es el que está, entonces también lo voy a sacar. Nitrógeno, acá le voy a poner más 5. Y aquí le voy a poner nitrógeno más 2. Uh, ya, así. Ahora, ¿qué hago? Paso número 3, eh, me parece. O oh, bueno, en el mismo número 2, ¿no? Eh, balanceo de electrones. Ya, o sea, veo quién, cuántos ha perdido. Tengo que igualar electrones. Entonces, yo veo aquí que este es más 4 y este es más 6. ¿Qué quiere decir? Que el azufre aquí ha perdido 6 y aquí solo ha perdido 4 electrones. Entonces, ¿en dónde tengo que agregar yo electrones para que se igualen? Eso, ¿quién tiene que ganar electrones? Entonces, lógico que tiene que ganar electrones aquel que ha perdido más. 
Pero ¿cuántos electrones debe ganar? Dos. ¿Por qué? Porque si antes perdió, okay, aquí ha perdido seis electrones. Le tengo que agregar dos para que ahora ya solamente tenga una deficiencia de cuatro. Y eso es igual que esto. ¿Me dejo entender? Entonces, eh, de esa manera. O también si ustedes desean, pueden acordarse que en una oxidación la ganancia está en el parte de los productos. ¿No? También. ¿Ya? También pueden aprender eso. Ahora, aquí, entonces, entonces, lo que tú tienes que suponer es que ahora va a estar aquí la cantidad que gane de electrones. Acuérdate que tiene que ser inverso. A ver, veamos. Más 5. Aquí este nitrógeno ha perdido 5 electrones. Y aquí este nitrógeno ha ganado, perdón, eh, ha perdido solo 2. Entonces, ¿dónde tengo que agregar electrones? Aquí, pues, ¿no? Para que pierda 2, ¿cuántos electrones tengo que haber, eh, cederle? ¿No? O añadirle 3. ¿No? Le añado 3 electrones y ya tengo solo una pérdida de 2. Entonces ya igualé con este de aquí. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ya, ahora sí me voy al paso número 3. ¿Cuál era el paso número 3? Igualar la transferencia de electrones. Aquí es como 3 y acá es como 2. Entonces yo astuta lo que hago es multiplicar aquí por 3 para que sea 6. Y aquí abajo lo multiplico por 2 para que también sea 6. Y ahora lo sumo. Sería, a ver, 3 S, ¿no? Más 4. Así. ¿Y quién más está? Aquí, ¿no? Más 2 N más 5. Si, usted, si ustedes desean ya pueden ponerle los contrayones, ¿no? Pero más 6 electrones. Es... Ahora, me voy por la parte de los productos. 3S más 6. Aquí sería eh, más 2. N más 2. Más 6 electrones. Ah, ya. Entonces estos 6 electrones se van a ir. Ya ni ponerlo, ¿no? Aquí nomás lo debo eliminar. Y ahora sí voy a completar la reacción con los contrayones. Entonces, ¿cómo sería aquí? Sería 3 SO2. ¿No? Porque este azufre vino de un O2. Ahora sí, más. Este N5 viene de aquí. Entonces, eso es 2 HNO3. Ya está. Ahora, sí, ah, perdón, acá tengo que completar el agua, ¿no? Ya está, y abajo voy a seguir. Acá esto viene del azufre, o sea, son tres del azufre. O sea, sería tres ácidos, H2SO4. Más dos, N más dos, que sería esto, NO. Ya está. Como yo no, no he intervenido el agua aquí, ya el agua es para completar o para balancear al final los hidrógenos y los oxígenos. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, lo primero que voy a ver es corroborar si el azufre está bien. Sería tres azufres por aquí, tres azufres por aquí. O otro eh, nitrógeno, ¿no? Dos nitrógenos. Aquí hay dos nitrógenos. Ya está. Lo que sigue ya es balancear agua, este, hidrógeno y oxígeno, ¿no? A ver, hidrógenos. Acá yo tengo dos hidrógenos, pero acá tengo más, ¿no? Eh, primero voy a balancear estos. Acá serían seis hidrógenos. Entonces acá tengo que tener seis también. Acá hay dos. Acá faltan ya cuatro. Dos. Le tengo. Cuatro hidrógenos más dos, seis hidrógenos, igual que aquí. Oxígenos. Acá sería 12 oxígenos más 2, sería 14 oxígenos. Acá yo tengo 6 más 6, 12, más 2, 14. Balanceado. De ese modo se balancea por redox. ¿Ya, chicos? 
¿Se entendió? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, 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 porque lo que pasa es que aquí esto te va a balancear eh, el redox, ¿no? Las transferencias de electrones, todo, o sea, para que hayas los coeficientes principales. Como en este caso no ha intervenido el agua, como has visto, entonces tú ya al final balanceas los hidrógenos y los oxígenos, porque lógicamente eh, va a modificar ¿no? el balanceo de hidrógeno, pero sí tienes que corroborar la cantidad de hidrógenos y oxígeno. ¿Ya? Lo mismo por aquí. Aquí, por ejemplo, este agua no va a intervenir, ¿no? Porque seguramente el cobre aquí pasa de cero a cobre más dos. Este es el que se va a oxidar. Y aquí el azufre va a pasar de más seis a más cuatro. Entonces, él se va a reducir. Entre ellos tienes que ver cuáles son los coeficientes, como en este caso, y al final ya dejas el hidrógeno y el oxígeno y lo tienes que balancear aquí. ¿Ya? Sí, siempre tiene que haber eh, un balanceo general al final. ¿Ya, chicos? Entonces, de esa manera, traten de, de practicar. Ahí tienen varios. ¿Sí? Pract ahorita, ahorita se lo mando al profesor para que les mande las diapositivas. Y practique. ¿No? Eh, en esta parte de Redox, chicos, ¿qué les puede venir? Recuerden... Eh, quién se oxida y quién se reduce. Ya generalmente es lo que viene en el examen. Quién se oxida, quién se reduce, quién es el oxidante, quién es el reductor. Eso es lo que más viene. Y lógicamente para saber eso tienes que poner los estados de oxidación. ¿No? Al menos eh, poner los estados de oxidación para saber quién se oxida, quién se reduce y de ahí nomás sacas quién, quién es el agente oxidante y, o el reductor. ¿Ya? Balanceo redox, muy poco. ¿Ya? Eh, lo que sí puede venir es el balanceo tanteo, ¿no? Los pequeños nada más. O quién es, entre estos de aquí, quiénes son redox, ¿no? También, ¿cómo lo sacas? Con los estados de oxidación. Si varían los estados de oxidación, es redox. Si no varía, no es redox. ¿Ya? Entonces, eh, esas cositas sí, por favor, eh, traten de estudiarlas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Preguntas, dudas. Si no tienen ninguna pregunta o duda, ya eh, esta parte de reacciones quedaría aquí, ¿no? Ya el próximo lunes vemos el siguiente, ¿no? El siguiente este tema. Ya, chicos, cuídense. Buenas noches. Dime, 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 Valeria. Cuídate, Isabel. Sí, sí. Sí, cuando es un elemento, basta que digas que es un elemento, su estado de oxidación es cero, porque acuérdate que tú tienes estados, los estados de oxidación cambian porque hay enlaces que se rompen. Entonces, debe haber eh, un compuesto. Y, pero como son elementos, no son compuestos. Entonces, los estados de oxidación son cero. Todo lo, o sea, lo, los elementos, pues, perdón, ¿no? los elementos son cero. Claro, el elemento hidrógeno, cuando tú hablas, es el elemento estable, hidrógeno 2. ¿no? que es un elemento, oxígeno 2, que es un elemento, y así. ¿Ya? Muy bien, cuídense chicos, nos vemos.